பார்வையிட்டவர்களுக்காக டெக்னாலஜி ஹண்ட் என்ற பெயரில் வாட்ஸ்அப் குழுமம் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது இந்த குழுவின் இரண்டாம் ஆண்டு தொடக்கத்தை ஒட்டி குழுவில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு டெக்னாலஜி சம்பந்தமான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்கள் தயாரித்த டுட்டோரியல்களை வேல்டெக் தமிழ் யூடியூப் சேனல் வெளியிடுகிறது தேங்க்ஸ் டு டெக்னாலஜி ஹண்ட் கூகுள் ஃபார்ம் என்ற அப்ளிகேஷன் பத்தின ஒரு டுட்டோரியல் தான் இப்ப பார்க்க போறோம் இந்த டுட்டோரியலை நமக்காக வழங்கியவர் மிஸ்டர் அருண் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் அருண் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி ஜாப் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு இணையதளத்திலையும் கான்டாக்டர்ஸ் என்ற ஒரு லிங்க் இருக்கும் அது மாதிரியான கான்டாக்ட் ஃபார்மையும் இந்த அப்ளிகேஷனை வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஈவெண்ட் ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தது அப்படின்னா அதோட ஸ்பீட்பேக் பத்தின தகவல்கள் அடங்கிய ஒரு ஃபார்ம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம நமக்கு விருப்பப்படி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இதுல கிரியேட் பண்ண முடியும் வரும் நான் அருண் பேசுகிறேன் இப்போ இந்த டுட்டோரியலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்க்கான டுட்டோரியல் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்னால் என்னன்றதை நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இது எப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஃபார்ம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வெப்சைட்ஸில் இல்லை விண்டோஸ் ஓஎஸில் யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு அந்த அவங்க ஷேர் பண்ணவங்களாம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி அவங்க சப்மிட் கொடுத்தோன்னே அவங்க அவங்க சைடு ஒர்க் முடிஞ்சிடும் பட்டு அந்த சப்மிட் பண்ண ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த ஆப் மூலமாக ஓப்பன் பண்ணி இதை நம்மளுக்கு வேணுன்ற ஃபார்மேட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி யார் யார் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றதை பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நிறைய ப்ரைவசி ஃபேக்டர்லாம் நம்ம செட்டிங்ஸ் மாற்றிக்கலாம் இப்போ யார் எந்த மற்றவங்க ஃபார்மை பார்க்கணுமா வேணாமா ஒருத்தர் எத்தனை ஃபார்மை திரும்பி திரும்ப பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயம் இது மெயினாக எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னா வந்து இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு குரூப் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டுட்டோரியல் ஒரு நிறைய பேர் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் அப்போ வந்து இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி இந்த ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிங்க் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த லிங்க் எல்லாேருக்கும் நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோன்னா அந்த ஃபார்ம் வந்து அவங்களாம் ஃபில் பண்ணோன்னா நம்ம அந்த ஃபார்மோட ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்துக்கலாம் இருக்க கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வந்து வெப்சைட்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பட் இந்த ஆப் வந்து சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும் ஃபோன்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் வெப்சைட்டில் பண்ணால் தான் நிறைய ஃபியூச்சர் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து பெரிய டாப்பிக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி தரேன் இந்த டுட்டோரியலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்னு நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் தேனீங்கன்னா இருக்கும் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அந்த ஆப்பை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இது ஓ இப்போ வந்து ஓப்பன் ஆகுது இப்போ வந்து இந்த ஆப்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸ் இது ஆக்சிபிளாக இல்லை அன்லேபிள் பட்டன் தான் சொல்லும் பட் அது என்னென்னு நான் சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு அன்லேபிள் நிறைய ஆக்சிபிள் இல்லை பட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆக்சிபிளாக இருக்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் மேபி அது ஃபியூச்சரில் மாறும் பட் நம்ம அது ஆக்சுவலாக இல்லைன்ட்டுன்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது மற்றவங்க யார்கிட்ட கேட்டு வேணால் கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அன்லேபிள் பட்டன் என்னென்னா அது எப்பயுமே அதே தான் இருக்கும் நம்ம அதை வச்சு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த பட்டன் இதுன்னு இப்போ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இது அன்லேபிள் பட்டன் சொல்லுது இது வந்து செட்டிங்ஸ்க்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே எல்லா ஆப்லேயும் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் அதோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் அதை வந்து இங்கே வெறும் அன்லே அன்லேபிள் பட்டனாக இருக்குது ஃபார்ம்ஸுன்றது வந்து இது வந்து இதோட ஹெட்டிங் இந்த ஆப்போட ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இன்னொரு அன்லேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு சர்ச் இது மட்டும் நல்லா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒரு அன்லேபிள் செட்டிங்ஸு ஃபார்ம் டைட்டில் அப்புறம் ஒரு சர்ச் நெக்ஸ்ட்டு வந்தால் ரீசன்ட் ஃபார்ம்ஸ் வரும் அதாவது ரீசன்ட் ஃபார்ம்ஸ் சொல்லிட்டு கடைசியாக ஏற்கனவே பண்ண ஒரு ஃபார்மோட பேர் சொல்லுது நான் ஆல்ரெடி த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் இதில் இருக்குது நான் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சதுனால இதில் காமிக்குது இல்லாட்டி வந்து நம்ம நியூ ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணோம் இதில் நெக்ஸ்ட்டு டேப் பண்ணிட்டு வந்து கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்னு ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கோர்ஸ் எவல்யூஷன் ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கேவிடி சீரியஸ் பேப்பர்னு ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக வந்து அன்லேபிள் பட்டன் அவுட் ஆஃப் க்ரியேட் சொல்லி அதாவது இதான் லாஸ்ட் பட்டன் இந்த அன்லேபிள் பட்டன் தான் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணது இதை டபுள் டேப் ப்ளான்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகுதுக்கு இதில் பிளாங்க் ஃபார்ம் நிறையா டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது பிளாங
இப்போ வந்து இந்த ஃபார்மோட எடிட் ப்ளேஸ் வந்துடுச்சு இது வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து இது நடுவில் எங்கேயோ போயிடுது ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து ஸ்க்ரால் மேலே வரைக்கும் ஸ்க்ரால் பண்ணிவிட்டு டாப்புக்கு போயிடணும் இதில் வந்து டிஃபால்ட் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குது நேம்ன்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அது நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொஸ்டினில் வந்து இதில் டிஃபால்ட் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் பேசிக்காக கொடுத்துட்டு வந்து கொஸ்டினு அப்புறம் வந்து ஒரு அன்லேபிள் பட்டன் சொல்லும் அது வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கொஸ்டினை அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஆன் ரிக் ஆன் சொல்லும் அது வந்து இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ரிக்கொயர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணணுமா இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்ற ஆப்ஷன் நம்ம தரோம் அதுக்கப்புறம் லாங் ஆன்சர் ஷார்ட் ஆன்சர் அந்த மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அது இருக்கும் இந்த நாலு தான் பேசிக்காக இருக்கும் இந்த ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நேம் எடிட் பாக்ஸ்னால் இது கொஸ்டின் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அன்லேபிள் பட்டன் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணாமல் வேணாமண்ணு ஆஃப் சுவிட்சுனா வந்து இது ரிக்வயர்டு வந்து இப்போ ஆஃபில் இருக்குது இது டபுள் டேப் பண்ணால் ரேடியோ பட்டன் மாதிரி இது திருப்பி ஆன் ஆகிடும் இப்படி சப்போஸ் இது ஆனில் இருந்ததுன்னா நம்ம இது ஃபில் பண்ணாமல் சப்மிட் பண்ண முடியாது ஃபார்ம் ஷார்ட் ஆன்சர் டெக்ஸ்ட் ரிக்வயர்டு அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஷார்ட் ஆன்சர்னால் ஸ்மால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இதில் நிறையா கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு கொஸ்டின் ஆட் பண்ணி என்னென்னு பார்க்கலாம் இமெயில் எடிட் பாக்ஸ்னால் அடுத்த கொஸ்டின் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ஆட் கொஸ்டின்ஸுன்றது வந்து கடைசியில் இருக்கும் நம்ம ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்தோன்னா ப்ளஸ் சார்ட் கொஸ்டின் இருக்கும் அதை டபுள் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஷார்ட் ஆன்சர் லாங் ஆன்சர் மல்டிபிள் சாய்ஸாக உங்களுக்கு வந்து ரேடியோ பட்டன் மாதிரி செக் பாக்ஸஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ட்ராப் காம்போ பாக்ஸ் லீனியர் ஸ்கேல்னால் வால்யூமில் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறையா இதில் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல ஃபார்ம் டிசைன் எப்படி இருக்கணும்னா வந்து எடிட் பாக்ஸே இல்லாமல் இருந்தால் தான் நல்லது ஜென்ரலாக சைட் எடுக்கும் நம்மளுக்கும் அப்போ தான் வந்து டைப் பண்ணுற வேலை குறையும் இப்போது வந்து நான் ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபோக்கஸ் வந்து எடிட் பாக்ஸ் அதாவது இது வந்து கொஸ்டின் எடிட் பாக்ஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஃபார்ம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எம்டியாக இருக்குது இங்கே வந்து இப்போ சும்மா நான் இப்போ நான் டைப் பண்ணலாம் லேட் ஆகும் ஆர் யூ வாட் ஜெண்டர் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் போட்டு ஆட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது இப்போ மேலாக ஃபீமேலாக எத்தனை மல்டிப்பிள் எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் வேணும் இங்கே ஆட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணால் புதுசாக ஒரு எடிட் பாக்ஸ் வரும் அதில் வந்து நம்ம வந்து மேல் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி ஆட் ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணி இன்னொரு எடிட் பாக்ஸில் ஃபீமேல் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் டை டைப் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம் அதனால் இது மல்டிபிள் சாய்ஸ் அப்புறம் டெலிட்டு ரிக்வயர்ட் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி புதுசாக கொஸ்டினும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இதோட இந்த இது வந்து ஸ்வைப் பண்ணி இங்கே டாப்புக்கு வந்தீங்கன்னா சப்மிட் இருக்கும் அதை டபுள் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் நாலு இருக்கும் நான் வேகமாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இமெயில் இமெயில் அட்ரெஸ் வந்து டி டிஃபால்ட்டாக இருக்காது அது வேணும்னா நம்ம வந்து செக் பண்ணி டிக் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காகனா வந்து நம்ம நேம் அப்படிலாம் கொடுத்தோன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ராவும் கொஸ்டின் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம இமெயில் கொடுக்க மறந்துட்டோம்னா வந்து இமெயில் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்மும் இண்டிவிஜுவலாக கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகும் இல்லாட்டி ஒரே பேரில் நிறைய பேர் இருந்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அது தவிர இன்னும் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் சரி ஸ்வைப் பண்ணியே காமிக்கிறேன் ஃபார்ம் செட்டிங்ஸ் கலெக்ட் இமெயில் அட்ரஸ் தான் நான் இப்போ சொன்னது இது வேணும்னா டிக் பண்ணிக்கணும் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ்னால் வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஃபார்ம் தான் பண்ணணும் இது வந்து சீனாரியை பொறுத்து மாறும் உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் ஒரு ஃபார்ம் தான் பண்ணணுன்றதுக்காக இது அலோ ரெஸ்பான்ஸ் டு எடிட் ஆஃப்டர் சப்மிட்னால் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டு திருப்பி எடிட் பண்ண அலோ பண்ணுமா வேணாமா அப்படின்றத வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும் இதுவும் உங்களுக்கு வேணும்னும் போது அதாவது இது எப்படி இது வியூ சம்மரி வந்து இப்போ எ நான் நூறு பேர் ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து சம்மரி ஒன்று இருக்கும் அது அட்மின் தான் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற நம்ம தான் அட்மின் அதை நம்ம தான் பார்க்க முடியும் சப்போஸ் வந்து கஸ்டமரும் பார்க்கணும் ஒருத்தர் ஃபில் பண்ணிட்டு ஜென்ரலாக எல்லோரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோட்டல்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை பேர் வந்து இட்லி பிடிச்சிருக்கு அப்போ வந்து கஸ்டமருக்கு தெரியும் இட்லி தான் இந்த கடையில் ஃபேமஸ்னு ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எப்போது எந் என்ன வேணும்
ஷேர் பை இமெயில் ஷேர் பை வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நான் இங்கே ஷேர் பை வாட்ஸ்அப் கிளிக் பண்ணுறேன் ஷேர் பை வாட்ஸ்அப் கிளிக் பண்ணோன்னா வந்து சென்ட் டு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிருக்கு யாருக்கு சென்ட் பண்ணுமோ அவங்க போய் கிளிக் பண்ணி பண்ணால் அவங்க லிங்க் ஷேர் ஆகிடும் இதெல்லாம் நான் பண்ணால் இப்போது லேட் ஆகிடும் இந்த டூட்டோரியலில் நான் இப்போ பேக் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே பண்ண ஒரு ஃபார்மோட ரெஸ்பான்ஸை காமிக்கிறேன் இது ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆகும் ஃபார்மில் வந்து நம்ம பண்ண கொஸ்டின் இருக்கும் அதில் வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நம்ம ஸ்வைப் பண்ணி ஸ்வைப் பண்ணி வெப் பேஜில் எப்படி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணோம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் லேட் ஆகுதுன்றதுனால இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி பார்க்கணும் அட்மின் சைட் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃபார்மோட ஹோம் பேஜ் வந்துடுங்க அது இது பேக் வரதுக்கு வார்னிங் கேட்குது அதுக்காக நான் எஸ் கொடுத்தேன் இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி பண்ண ஒரு ஃபார்ம் காமிக்கிறேன் கேவிடிசி டெஸ்ட் பேப்பர்னு ஒரு ஃபார்ம் அது இது எங்கன்னா ஹோம் பேஜில் ரீசெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் இருந்தது அதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து கேவிடிசி டெஸ்ட் பேப்பர் எப்படிங்க ஃபார்ம் ஸ்டேட்டஸ்னால் வந்து இது ஆக்டிவாக இல்லையா எடிட் ஃபார்ம் வந்து இது ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வியூ ரெஸ்பான்சஸ் இதை வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ண ஃபார்மோட ரிசல்ட் பார்க்கலாம் இந்த சம்மரி இது வந்து டாப் போயிடுங்க கன்ஃபியூஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸஸ் சொன்னோன்னா சிக்ஸ் ஃபோல்ஸ் ஆறு பேர் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இதை டாப்பில் வந்துருக்கு அது எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது எக்ஸ்போர்ட்னா வந்து நான் சொன்னால் எக்ஸலாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஃபார்மேட்டில் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஆப்பில் வந்து இது வந்து ப்ரோ வெர்ஷனால் தான் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து நம்மளால் இப்போ எதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் வெப்சைட்டில் வந்து இது ஃப்ரீயாகவே பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல்னால் வந்து இண்டிவிஜுவல்ன்றது ஒரு டேப் சம்மரின்றது டேப் டேம் சம்மரினால் வந்து என்ன ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இண்டிவிஜுவலாக இமெயில் ஐடி சொல்லுது அவங்க அதாவது அவங்க யாருன்னு அதாவது இமெயில் அட்ரஸ் வேணுமா வேணாமான்னு ஒரு பாக்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாலும் அப்போ கொடுத்துருந்தா இந்த இடத்துல இமெயில் பேர் சொல்லும் இது டபுள் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இவங்க சப்மிட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் உங்கள் நேமு அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அதோட ஆன்சர் அதாவது இங்கே எடிட் அதெல்லாம் சொல்லாது எடிட் பாக்ஸாக அதெல்லாம் சொல்லாது கொஸ்டின் அவங்க சப்மிட் பண்ண ஆன்சர் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்லை காமிச்சேன் இப்போ பேக் கொடுத்துட்டேன் ஆறு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது சம் எப்படி இருக்கும் நம்ம ரோட் இது ஆக்சுவலாக கிராஃபிக்ஸில் இருக்கும் இது நம்மளுக்கு அதாவது இது ஒரு கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டினுக்கு கிராஃபிக்ஸ் அது சைட் அடுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து இது எக்ஸ்போர்ட்டுன்னு கொடுத்தா மேபி நம்ம அதில் இருக்கிறதுலாம் வந்து கிளியராக பார்த்துக்கலாம் எக்ஸல் ஷீட்ஸாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருதும் ஒரு ஒரு ரோலில் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக அவன் டைம் ஸ்டாம்பும் சேர்த்து தருவான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட்டே கண்டக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ எல்லோரும் ஒன் ஹவரில் அந்த டெஸ்ட்டை எழுத முடியாது ஒவ்வொருத்தர் பிஸியாக இருப்பாங்க நீங்கள் லிங்க் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து சப்மிட் பண்ண டைமை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லாட்டி யார் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அப்போ ட அப்போ மட்டும் அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சி விட்டுடலாம் அந் அப்போ அந்த டைம் நீங்கள் வேணால் நோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க சப்மிட் பண்ணால் அது டிஃபால்ட்டாக டைம் ஸ்டாம்ப்னு அந்த ஷீட்டில் ஒரு காலம் இருக்கும் நீங்கள் பிடிக்கலனாலும் அதில் இருக்கும் அதில் வந்து டைம் டேட் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்தில் முடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இது நிறைய யூசேஜ் இருக்குது இது இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது இதில் வெப்சைட்லேயும் பண்ணலாம் இதுலேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு நான் ஓவர் வியூ மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ தெரியாததையும் தேடி தெரிந்து கொண்டு தெரியாதவர்களுக்கு தெரிவிக்கும் தமிழ் மீண்டும் அடுத்த டுட்டோரியலில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது வேல்டேக் தமிழ்